नमस्कार मैं हूँ अनुजा कामत राग यमन जो है एक बहुत ही बड़ा राग है और एक बहुत ही वर्सिटाइल राग है इसका ये मतलब है कि आपको यमन में ना सिर्फ क्लासिकल पीसेस मिलेंगे पर बहुत सारे सेमी क्लासिकल पीसेस भी मिलेंगे बहुत सारे लाइट के प्रकार मिलेंगे जैसे भजन गज़ल्स और बहुत सारे फिल्मी गीत भी राग यमन पर आधारित है जब दिल जले आना जब शाम ढले आना संकेत मिलन का भूल न जा मिलन सबन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना सवाल उठा होगा कि मैंने कैसे जान लिया कि ये सारे गीत राग यमन पर आधारित हैं। कोई भी राग जो है उसकी पहचान सिर्फ अपने स्वरों से नहीं होती कि चलो फलाना फलाना स्वर है तो ये फलाना फलाना राग हो गया नहीं जो कोई भी राग है वो अपने स्वरों के फ्रेजेस से पहचाना जाता है जिसे हम कहते हैं चलन अपने चलन से पहचाना जाता है तो ये सारे गाने जो आप मैंने गाए उनकी धुन उनका जो ट्यून था वो आधारित था राग यमन के चलन पर अब राग यमन का चलन क्या है मतलब कौन से ऐसे फ्रेजेस हैं जिन्हें हम सुन के कह सकते हैं कि हाँ ये राग यमन है तो पहला सबसे महत्वपूर्ण फ्रेज है नी रेग नी रे अब ये नी रे की संगति इन गानों में कहा आती है निगाहे मिला यानी कि इसको ट्रांसलेट किया तो नी नी रे रे गा। हो गया नी रे गा? दूसरा एग्जांपल कहीं ये वो तो नहीं गनी रे गा। यहाँ पे भी नीरेगा आ गया अब थर्ड एग्जांपल जब दीप जली नीरे गीरे देखिए इसमें भी नीरेगा आ गया तो ये हो गया फर्स्ट फ्रेज सेकंड फ्रेज है प और रे की संगति प रे अभी आपने देखा कैसे मैंने प और रे को सेपरेटली नहीं गाया प रे ऐसे इंडिविजुअली नोट्स नहीं लगाए प रे प से रे तक मैंने एक ग्लाइड लिया एक कर्व लिया जिसे हम कहते हैं मींड प रे तो वो प से रे तक का जो मींड है वो है खूबसूरती राग यमन की अब ये हमें इन गानों में कहा मिलेगा चंदन साबदन पपरे सा और जब दीप जले तो जले परे यहाँ पे भी परे आ गया और तो और गर याद रहे यहाँ पे भी परे आ गया राग यमन के स्वरों की खासियत क्या है अगर आप देखें तो राग यमन में सारे सात स्वर जो है सारे गामा पधनी वे सब लगते हैं पर माँ जो है वो राग यमन में तीव्र लगता है सारे गामा ये शुद्ध माँ है सारे गामा ये तीव्र है तो यही तीव्र माँ राग यमन में लगता है बहुत बार ये होता है कि तीव्र माँ के जगह जो है 
लोग शुद्ध म का भी प्रयोग कर लेते हैं गुणीजनों का ये मानना है कि जब यमन में शुद्ध म का इस्तेमाल होता है तो उस राग को राग यमन ना कहते हुए राग यमन कल्याण कहते हैं अगर आप गौर से सुने तो बहुत सारे बॉलीवुड गानों में मतलब जो यमन पर आधारित है उनमें बहुत ज्यादा तीव्र म की जगह पे शुद्ध म का इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब है कि वे राग यमन पर एस सच नहीं पर राग यमन कल्याण पर आधारित है इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है अभी ना जाओ छोड़कर अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं तो इस गाने में जो स्टार्टिंग का ट्यून ही है अभी न जाओ इसको आपने ट्रांसलेट किया तो गे गे सन दनी रे तो ग ये शुद्ध म है ना कि तीव्र म अब ये शुद्ध क्यों है इसके पीछे भी एक कारण है इस गाने का मूड क्या है हीरो जो है वो हीरोइन को मना रहा है कि छोड़कर मत जाओ तो उसको एक प्यार से रिझा रहा है वो प्यार से समझा रहा है इसीलिए शुद्ध म का इस्तेमाल होता है अभी ना जाओ तो उससे वो फ्लेवर आ जाता है यदि मैं तीव्र म का इस्तेमाल करती तो फ्लेवर पूरी तरह से बदल जाता अभी ना जाओ छोड़ कर तो आपने देखा कैसे अलग लग रहा है अभी ना जाओ तो मनाने से ज्यादा कुछ रूट कर ऐसे चिल्लाने का कुछ फ्लेवर आ रहा है तो वो सिचुएशन के साथ नहीं जा रहा है तो देखा आपने तीव्र म की जो इंटेंसिटी है उसको शुद्ध म लगाने से वो इंटेंसिटी को कम किया गया राग का फ्लेवर यमन ही है चलन तो यमन का ही है पर वो शुद्ध म लगाने से वो पूरी की पूरी फीलिंग ही बदल गई मुझे आशा है कि ये जो मेरी सोच है जो मेरा इंटरप्रिटेशन है राग यमन और बॉलीवुड गानों के ऊपर ये आपको पसंद आया होगा अगले एपिसोड में मेरा ये प्लान है कि मैं डिस्कस करूंगी कि क्या राग यमन का इन्फ्लुएंस नए बॉलीवुड गानों पर है या नहीं तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इंतजार कीजिए मेरे अगले एपिसोड का फॉर दैट डू स्टे ट्यून टू माई चैनल इफ यू हैव सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी भेजिए और ये सारे वीडियोस जो है जो मैं प्रयास कर रही हूँ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक लव को स्प्रेड करने के लिए उसे आप अपने संगीत प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए आपका इंतजार रहेगा मेरे अगले एपिसोड्स में तब तक के लिए पीस बी विथ यू ओम शांति